Për shëndetje, mi mbrëma të gjithve, mirë se vini skanë, mirë se vini në argument. Në pjavë në kaluar, edhe pse disa për nesh mund të kishin të gjuar, është për një pjesë të madhe të popullësit shqiptarët faktën për ta të rinjë, u ri për mënd një projekt gjigant, për cilin Shqipëria ka shumë vite, shumë dekada që fletë, një projekt që ka përsynim të ndimoj edhe të afroj Shqipërin me objektivin për që në pavarur energetikisht. Po flasë për hidrocentral në Skavizës. Një prezentim nga Krimi Ministri, Ministri e Infrastrukturës, nga Dritori i Korporatës Elektronegjitike Shqiptare, konsulent francez, një projekt fizibiliteti i bërë me disa skenar, një plan edhe financiar për ta ndimuar nga pikpamja monetare këtë investime dhe këtë projekt gjigant, qifëse si, shumë i mirë, por mbeten disa pytje cilat duen si arruar. Nga një anë përshkruese, për ditur më shumë se qëfarë, për qëfarë për bëhet këtë projekt, cilat janë objektivat, pëse do të bërta një, sa ko do të zjasi, sa do në ndimoj në pavarësin tonë, apo pëse jo dherjes edhe të në këthej në eksportus të energjisë. Do të flasim për gjitha këto, unë kam për nejsin të kemftuar zotin Mariglen Shuli nga Korporata Elektronegjitike, falim dherje që e limene, zotin Lorez Gordani nga Tiana Business University, falim dherje që e limene. Falim dherje për ftesa. Për para, do më lejoni të prezentoj në këtu në studio, nga studio e ti edhe kolegun tim Kreshnik Kuqaj nga dosja e këtë herë. Mi mbrëma Kreshnik. Mi mbrëma e njo. Falim dherje që e limene. Po e bëjmë të pjesë parë për të ditur më shumë. Ti ke një epizod nësër të dosjes, lidur me skavizën dhe me gjithë historinë e saj. Tani për një njëri që është tu i ullur edhe nuk e ka studuar dhe pësoj një pjesë e madhe jona nuk e ka ndjekur historinë e skavizës. Mund nga japësh disa detaje se e di që pjesën më të madhe do të shfaqësh nësër. Pa tjetër, në fakt, projekti Skavicës lidhet me një studim të realizuar në vitin 1963, është një studim tre vjeqari bërë nga ekspertit shqiptarë të atyre viteve, të cilët po studionin atë se si do shpërzoj lumidrin. Dhe në fakt, parashikoj të nërtoshin 5 hidrocentrale nga cilat 4 janë ndërtuar drejta një dhe Skavicës ashtë e ende pra projekti fundi që konsiderot edhe e që do të përmbyll, themi, projekti në atyre viteve. Ka pasur diskutime në fakt për mënyrën se si do të nërtoshin, bët fjalë pra për një hidrocentral që parashikot jeti barabart me hidrocentralin e fjerëzës, është një investim nërë më të mëdha që mund të bëjë Shqipëria dhe në fakt kjo është edhe ajo që parë ka bërë që ne të kërkojmë se cilat kanë qenë projekte, të cilat shtërënsia ti, roli, dhe në fakt në vitin 1963, kërë bëjë diskutimi për nërëtimin e hidrocentralave, u parashikua që nërëtoj hidrocentrali i Vaudzejës, hidrocentrali i Fjerëzës, i Komanit, i Bushati dhe në geli dhe i fundi që të tishtë hidrocentrali i Skavicës. Dhe sigurisht që pas nërëtimi të kadrë hidrocentralave, u diskutua vazhdimisht për nërëtimin e këti hidrocentrali që do qërbendi si regulator dhe do zilë të themi problematikën e fundizimit me energi elektrike, por do qërbendi dhe si regulator dhe do të maksimizon dhe përfitimit e Shqipëris. Por nuk undërtua? Nuk undërtua do të. Pati marveshje në vitin 62 me palën Jugoslave për gjithë projektin e kaskadës në ato Jugoslave për faktin se Kosovë ishte pjesë e Jugoslavisë, në ato vite, dhe u arrit një farë marveshje, por në dërnë aty u zbatua vetën për fjerëzë më vonë që u nërëtuan në vite 70. Pas taj në vitet të vjetë u rritë diskutua? Në vitet një minën që në të 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 një u diskutua shumë në fakt të ndërtimi dërëcentrali të skavicës, ndaj dhe në ditë të sot me artikulot vazhdimisht të arsye që ka këj projekt ka 20 vite që diskutot, sepse në ato vite në nëshkruan marveshje asërish, urinë në nëshkruan një marveshje me është është përbadur me krize ekonomike. Sa herë është diskutuar për ndërtimin e ti, ka ndodhur një krize vështirë dhe nuk është ndërtuar. Dhe mi afton të kujtën faktin që... Të me dhe diskutojmë ne për skavizën në ndodhë krize, apo ne diskutojmë për skavizën në kohë krize? Në fakt, mbetër për të parë, në dy rasat e më parëshme, në vitet të djeti ishte kriza ishte në filesat e saj. Pra që të thotë që idea apo marveshën në nëshkurën një kohë kur vendi ishte në kriz. Në vitin 2008, që është hera fundit, ishte sa po në nëshkurën marveshja sërish në dodhë kriza Eurozonës, që ishte kriza krizë e vështirë. Të dy rastet, të pak të mund të thua që probleme financiare kanë bërë që të mos ndërtot të kjo projekt. Por, dërë pasur për asyshë një projekt gjigant, bëtë fjalë për një projekt faktës si pas projektit të vitin 1963, parashikot këtë një licenë shumë të madhë që të përmbytë rreth 5.000 hektarë tokë. 
Do të pasur për asysh që me furnizimin që siel po me pruri që ka drejnë një zi, do të duen të pak në rrëtë dy vite për të bërë mbushen vetëm të vichenit, që do të thotë që është një nga prejet më të mëdha. Ka pasur vazimisht diskutime se si do të nërtoj, në fakt, dhe në kur për nërtoj që i drecentrali Fjerzës, apo i drecentrali Komanit, apo i drecentrali Valdë Dejes, u diskutua se si do të bëj me qëfar materiale që do të përdorëshen. Dhe në fakt në dhe vite për i drecentralin e Skavicës, u la e pa përcaktuar nëse do të nërtoj me materiale vendi, apo do të kishte themi një teknik më të specializuar për faktin se është edhe i drecentrali që është kurorë në bi i drecentralet dhe ka një rol të rëndësishëm. Kjo do thotë që do të kërkoj një specializim shumë të malë, apo të themi një teknik shumë të themi kujdeshme të pakten me asë sa unë ka maritur të ledzoj për nërtimin e ti, sëpse është që është e delikate. Nik, më lejo një pyetje të fundit, në gjithë historinë tonë, nga vitet gjashjet kër u folë për e të parë, është thëndë do njerë arsye japë se nuk nërtoj, apo gjithëmonë lidej me munges në parave? Të pak në diskutime ka pasur, por nuk besoj se diskutimet për aftësit e ndërtimet të këti drecentrali nga pala shqiptare të jenë vënë, themi, shumë në pikë pyetje. Ka pasur pretendime që Shqipëria nuk e ka kapacitetet për teknike për të realizuar një verë për të tjilë, por për faktin të Shqipëria ndërtoj fjerëzën, do thotë që edhe i ka kapacitetet. Dhe sigurisht problemi mbetet të themi marveshjet teritoriale, themi me vendefqinje janë zidhu. Këtë thotë që problemi vetëm vetëm parat. Po mirë, kjo është arsue me aftushme? Besoj se po. Oke, Nik, shumë falim derit, në esër do të andjekim edhe më të plot. Falim derit të taje. Falim derit të taje. Unë të mbarë. Mirë, tani, një kërë në bërë një histori, unë po shkoj direkt, pëzoj shuli pëse, pëse tani? Jo nga aspekti politikë, sigurisht. Pëse po thuet tani, se s'besoj se keni koj që punon. Si kur se u theksua, projekti i dërëqetralit Skavicës është vendosu që në vitin 1963, kërë u përcaktua dhe skema shpërgjimit potencialit hidroenergjitik të lumit drin, ku një ekip me ekspertet më të mirë të vendit, të udhejqë nga profesor Petrit Radovic, ka vendosën që potenciali i lumit drin duhet shpërgjohet në përmjën dërtimit pes hidrocentraleve. Ku një prej tyre, ishte edhe hidrocentrali Skavicës. E dim gjithë, nuk arritit të ndërtu asë në të periodë. Pyetja pse tani nuk është një proces që njësi dje dhe po delë sot. Ky proces që u prezentua tani ka njësur në vitin 2017, kur Korporata Elektronizitike Shqiptare dhe Qeveria Shqiptare aplikuan dhe fituan një grant për studimin e fizibilitetit dhe vlerësimin e ndikimit social-medisorit këti projekti, dhe tani përkon me kohën, kur ka maru fazar par, ka ndalë rezultatet, kemi një pasyur më të qartë të këtyre rezultateve dhe... Tani mund të diskutojmë. Dhe tani mund të diskutojmë. Ok, kërëtë. Zëvi Gordani, për ju, në gjithë shpirtin tonë energjitik shqiptarë, si është Skavica në këtë mes? Qëfar është? Skavica natyrisht është një projekt shumë i rëndësishëm për Shqipërin, ma dje është një projekt për të më i rëndësishëm edhe në kuadrën rajonal. Neve duhet kuptojmë se pari që bëtë fjalë për një projekt prodhue si bazuar ke energjia hidrike, që është një energji, pra energjia ka një specifik të veçant, e cila e bënd të vështirë depozitimin e saj. Ndërsa pikërishë është e vetë me teknologji e cila mundëson depozitimin, pra përdorimin ose fute në shvyrëzim në momentin që dëshirohet. Pra mund të akumulohet gjithë periudave, pra të planifikohet edhe ma dje. Edhe po të alidhen pak me pyetjen më herët. Pikërishë tashmë dhe diçka t'il bëhet e rëndësishme, bazuar këtë projekt, lidhur me lindjen edhe lanqimin e zhvillimin të bursave energjitike. Pra, në këtë projekt, në këtë kuadrë, pra për të përmbledur pyëtjen të uaj, pikërisht Skavica do të shërbej pikërisht, po themi, një projekt më të vërtet strategjik, i cili do e shëndëroj vëndin tonë, po themi, sepse përdojmë shpesher, po në këtë rast, në të shpesh, rastit a përdojmë, pra kompanin Kesh, ka mundësi të shëndëroj në një kompani që të jetë një kompani rajonale, pra e të vendosin në një farë më njëre, po themi, edhe ato që janë balancat e tregut në që e shikon të dobishme pra kuandrë të shfridzimit optimal dhe mundësi se ofrojët pikërish nga bursat, pra duke e shëndëruar në një kompani të partë në rajonale, në mos më gjërë. Të nëse fiton, pas taj fiton bëgjeti shtetit? Absolutisht, sëpse kompania se pa diskutim është kompani publike, 100% në kapital publik, dhe ma dje dhe projekti në këtë rast do ndërtojët pikërish 100% në kapital publik. Ok, më lejoni, ju e genë ndjekur, po ata që përna shojin, kërëministri, kusht nuk e ka par dhe dhe ndërtojmë Skavicën 100% shtetit. Do tjetë një vepër e vështirë, por do tjetë pa tjetë një vepër 
që do të transformoj rrisisht sistemi. E di gjuat, kishim vetëm fjalin që lidhej me financimin e kësaj vepre. Do shkojmë për sërin financim, për vetëm një pytje të përgjithshme për ditur më shumë. Shteti në qinë për qinë duke padur akses në fonde ndërkomtare, në Bankën Europiane për ndërtim dhe zhvillim, apo bugjeti shtetit direkt? Atere, mënyra, se se nga do të vinë parat, më tjenë nga bugjeti shtetit, një pjesë nga bugjeti, apo nga mbështetje institucioneve financiare ndërkomtare, kjo ende nuk është përcaktuar në qinë për qinë, por është rëndësishme të theksoj që kjo projekt pa tjetër duhet jetë një projekt publik, në ndërtimi i hidrocentralit të skavizës do tjetë në rjedhën e si për me të hidrocentraleve egzistuse, operimi ti do ndikoj në të gjithë rjedhën e hidrocentraleve dhe operimi ti do të shiet integruar në gjithë kaskadën. Në këtë drejtim duhet me pa tjetër është do mos doshme, është shumë e dobishme për sistemin tonë elektronikitik që kjo projekt tjetë një investim publik. Të kortë, pas taj është qështë tjetër duhet vendosen. Zëtë dhe një përparë si të regoj ato dy skenari që u prezentuan edhe në ditë në parë. A ka pretendime, një kuna thaj që janë zgjidhur pretendime teritoriale? Kemi një problem që nëse nisim një projekt të këtil, të kemi pretendime nga fëqinje? Së pari, projekti që po meret ashme në konsiderat, lidur me atë që është variante i B, B i ti, prikërish për ashikon një kuot që ari në 423 metra mbi nivel në detit. Që do të të është të rrët dy, është një gjatë në farkë rezervuar e shërët 100 kilometra, ose mund tjetë më pak pra, ndo është në këtë rrasë, po prikërish për nuk shkon për te i kufirit në Macedonin. Përsa i përket pra, atësa që mund tjetë inondacioni, ose për mbytja pra nevoja për që dhe bëndë dhe shumë të vështirë realizimin e i projekti tjilë. Mund tua që ka një problematik që ka filluar qeveria shqiptare dhe nuk i di ma koma po themi ato rezultatet, po ka pasur lëvizje vitet e fundit, pikërish pra për një rivitalizim po themi ndoshta të tyre që kanë qenë marveshjeve më herët. Lidu me tashmë me Republikën e Macedonisë së Veriu. Nga nga tjetër natyrish mund këtë dhe në implikim po themi dhe i diku duhet sigurish duhet marrë dhe në konsideratet dhe ndërtimet që po bëhem. Për shumë në Kosovë, gjithashtu parashikojt ndërtojnë dy projektet më dhaja, më herët ishte a i zhurit, që është më afrë me kufirin, pra mi disë pjesë për izrenit, pra zona që e drinit bardhë, pra pjesa fundore e drinit bardhë. Dhe natyrish të ashmë vitin e fundit, vetëm një vit më herët, ka qenë gara për dragashin, që është me ndohet të projektojnë të ndërtojnë, por duen marrë ndoshtë në konsiderat dhe pa diskutim që grupi punës me siguri i pojë merë dhe këto aspekte në konsiderat, pra të po themi të fluksive të ujrave të cilat të regjimin natyrisht duhet të ketë një regjim të reguluar dhe të cilat duhet bazohen, po themi këto që janë marveshën dërkomtare për regullimin e ujrave, pra në finale është gjithë qka teknika. Po teknike po, po sa zjatë këj përqesi? Êshtë janë negociatet të tëra me shteteve? Êshtë pjesë e punës tuaj? Jo, nuk është pjesë e punës tonë. Jo, e keshit si keshë, po për them me gjithë projektit. Dhe marveshë e duen, pra ndikimi që ka nga një qëtet një tjetër kam qenë. Atere, qoftë varianti më i madhë, nuk ka rinë që si përfaqa e ujra dhe të dalin një ashku five. Në këta aspekt, me ndoj që nuk ka nevoj për ndoj marveshje, sepse nuk ka ndikim në përmbytjen e tokave një ashku five të vendit tonë. Ndërsa në lidhje me menagjimin e ujrave dërkufitar ndoshta mund të ketë nevoj për ndoj përmishësim apo a zhërnim të mundëshëm, nuk jam djenit këti fakti. Ato dy skenar janë ndryshe vetëm për aspekt në finansimit apo dhe për atët prodhimit? Para si të nëzirës e të shatë nëzira krasimi me të recentralit e egzistuse dhe pas të skenar. Atere, studimi i fizibiliteti që ka njësur ka identifikuar dhe analizuar alternativat të ndryshme se si mund të zhvillohet kjo projekt, kjo hidrocentral, dhe ka rritu në përfundimin dhe ka paracitur dy alternativat më kryesore, të cilat janë të detajuara, po themi, nga pikpamja elektroenergjitike, dhe propozon alternativa par ose alternativa A. Po ju lutem skenarën. Alternativa A, hidrocentrali skavicës, mund të ndërtojt me një dik që arrin derin ku otë në 388 metrën bi nivellin e detit, fuqia instaluar do tjetë 120 MW, prodhimi mesatar vjetor shkon deri në 427 GW në vit, kurse alternativa dytë konsiston në ndërtimin e një dige më të lartë, e cila shkon deri në kuotën 423 metrën bi nivellin e detit, 
fuqia instaluar do tjetë 210 MW, ndërsa prodhimi mes atar vjetor është 915 GW në vjet. Po i të më thesh shumë në mërë dhe ju që i dini në dini, unë më mdojat i ndjek për dhe ata që përën ndje. Ju lutem skenarët e mund që më ato dy skenarët i prezentuan. Ti shojmë ato që përmëndi dhe zëtë shuli. Nuk për nëzirim, do të mirë, dhejsa regjia të këtë gati. Ka një... Ok, ja ku janë. Alternativa A, alternativa B. Kosto e bësë është relativisht me madhe. Lartësit, po ashtu të... Po thua e se shdoj gjë ndryshon. A, pa e kam gërë. I vetë një gjë që ndryshon është lartësia digës, përpasoj vëllimi dhe rezervuarit, fuqia instaluar, prodhimi me satar vjetor, aftësia për të reduktu këtë vjetë. Do varet zgjedhja e cilës alternativ nga negociata financiare, besoj, apo ka dhe tregus tjerë që e vendosë? Atere, kriteret, sigurisht që do tjenë dhe situata financiare, por qëdhimi, këti studimi, qëdhimi, këti projekti, përveç rritis kapacitetit apo prodhimit e energjis elektrike në vend, qëdhimi këti projekti ka qenë që në përmjeti dërë centralit skavicës të optimizohet prodhimi në gjithë hecet egzistuset kaskadës, të rritet siguria e veprave hidrike egzistuse dhe reduktimi përmbytjeve në ullësirën e nënshkodrës. Të gjitha këto i ofron mësë mirë i alternativa B, kurse alternativa A konsiston vetëm në shtimin e kapacitetit dhe rritjen e prodhimit. Dhe ta një është momenti, pas janë paracitur të mirat avantajët dhe disavantajët e se cilës alternativë po themi, është momenti që do të meret vendimarja se cilë alternativë do të përzidit dhe e cilë pas do të shkojnë në studimin e theluar të fizibilitetit i cili pritët marja. Ka një apsirë do orë kërë të ndodhë, apo? Ende ja, nuk e dinë. është ende në diskutim, është pjesë e procesit. Po këtë vitë besë? Brënda këti vitë do të maroj procesisht procesi si pas kalendarit Këtë preferoni, nëse do zgjithni? Po, naturisht, të gjitha, po themi, motivet pra synojmë për projektin që është projekt me i madhë. Sëpse është një projekt i cili ka influencë më të madhe në sektorin energjitik, si përsa i përket prodhimit, por si që preka më heret edhe për faktin për të ashëlëruar keshën e një aktor pra në ato që janë burset rajonale. Ndër të tjera, ka dhe shumë aspektet të tjera që shkojmë për te, po themi, pikërishtë aspektet që lidhet me prodhimin e shtuar, lidhur dhe kapacitetit i ujrave që i sasia e uj që depozitojt është shumë herë më e madhe, në këtë rast ne kemi një kapacitet e njashë me fjerëzën. Pra, me të vërtet që në këtë rast ndo kishim një depozit të jazekonshme të shfridzimit pra një resurs natural i cilin në fakt është të pëthemi është shumë i vlefshëm për të jasaj që është energjia vetë faktin për ujitjen, për regullimin e regjimit, për gjithë toka që mund të futen pasaj në një shfridzim më të mirë dhe ma dje për një shëndërim pëthemi dhe zonës në vetë vete. Një liqenit tjil do të bëj një premis shumë e mirë për të aparë zonën në si një zonë pra me një panoram lidhjen edhe, po themi tashmë, me rrugën e shkurëtër që ndërtojt, me rrugën e arbrit, do i për një zhvillim krejt tjetër zonës, pra do këthenim, po themi, interesin të këtë një zonë me bukuri të jazakonqme, dhe duke kryuar një seri aspekte, që pra në i farë më njërë disa, e kanë qëjtur dhe Zvicra e Balkanit, mund të kishim pra një shëndërim në këtë drejtim. Ka një arsye, pëse Skavica është 210 MW, do të prodhoj në rastin më të mirë më alternativën, po 210 MW, dhe ndërko fjerëza apo komën i janë 500 apo 600. A, ka një arsye për këta? Sigurisht. Edhe se në këtë mes të, apo si ka mundë si që nuk është dërtuar kjo, kur ato supozitë jenë dhe më të kushtushme përsa ko prodhojnë më shumë? Atere, regullin dërtimit i dërëcentraleve në kaskad, njës nga i dërëcentrali si për dhe vazhdo në poshtë. Në rastin konkret, në vendin tonë, në ato vite flasë, nuk është batu kjo regull, pra është tjo nga më ndryshme, ndo shta mungesa eksperiencës apo mungesa e të ardhërve, unis nga hidrocentrali Vaudejës, i cili ishte relativisht më i leti për të ndërtuar, kurse projekti hidrocentralit Skavicës ka qenë njështë zakonisht kompleks. Në lidhje me fuqin e instaluar apo prodhimin këto sigurisht vare nga regjimi shfridzimit, nga hidrologia, nga topografia zonës. E kam fjallin që Skavicës është më i vogël në prodhim, se sa fjerëza edhe në rastin e projektit dhe i desë filestare të skavicës e cilë ishte gjigande, fuqia instaluar ishte më e vogël, sepse efekti i skavicës nuk është qëdhimi i skavicës, nuk është prodhimi i energjis elektrike, por qëdhimi kërësorë ka qenë optimizimi i prodhimi në gjithë kaskadën apo rritja sigurisë veprave. Pra me ndërtimin e skavicës edhe fjerëza dhe komani do prodhojnë dhe më shumë? Pikërishtë 
një ndërqëllimet është optimizimi prodhimit të heceve existuse, alternativa nuk asë një ndikim në këtë, në këtë drejtim, pra ndërtimi saj nuk do të si thasë një rritje të prodhimit në hecet existuse, kurse alternativa bë ka një ndikim të konsiderushëm, vetëm për shkak të ndikimit që do ketë kjoj drecentral në hecet e fjerëzës dhe të komanit, mesatarisht do të prodhojnë 80 gigavator energi elektrike më shumë në vit, vetëm si pasoj e optimizimit, ose për ta bërë më të kuptushme këtë shifër, 80 gigavator është kosumi mesatar vjetor i 18.000 familjeve në vendit tonë. Sa është to, sa familje janë total që frizohet? 18.000. Nga jo jo, jo vetëm total rrit, aktualisht në Shqipëri. Vetëm rritja e prodhimit në fjesë. Po jo thjesht, thjesht, dhe të dia në, në raport me totalin. Nuk e di se është numri konsumatorëve fundor, është një shifër rreth 1.200.000 konsumator. Okay. Unë do ja të shoja diçka, sepse në këtë rast neve fuqia është 210, por duhet pas prodhimi. Prodhimi Pikerist. është rreth 1 teravator. Pra është 1 7 aktuale e prodhimit shqiptar. Pikerist. Pra në, në këtë rast ma dje sigurisht pa, sepse një sekreti vogël tek hecet varet të ke rrjedhja, ke rënja e që kam. Pikërisht pra në këtë rast rënja është e tillë, pra shtak që quhet dryshe, është e tillë që nuk lejon pra ose nuk kërkon një sasi të madhe turbinë, kapaciteti në turbina instaluar, sepse pikërish pa nuk shfrytzohet për, për fuqin, por shfrytzohet për vëllimin, sasin. Dhe vëllimin në fakt është jazakonisht i rëndësishëm, dhe për shumë, sepse kjo është bërë publike nga kompania, neve në, me fute në prodhim të alternativës, bë do reduktonin 50% ato që është importi energjis elektrike. Pra, duke qënë se naturisht viti kaluar ka qënë një viti jazakonshëm, nga një pasur 200 milion, por me satarish në kemi rreth 100 milion euro që importojnë gjdo Pra, e gjitha kjo do të nënë kupton dhe pra përgjustimin e kësaj sasie që janë 50 milion e euro dhe ndoshta kjo të regon vasa edhe leverdishmërim pra në fakt hidrocentralit kushton, por pra do kemi një këthim shumë të shpejt të, të kjo investimi. Që me vit në parë një 100 milion. Ndërko që në pastaj, pastaj në, në atë me dy, duhet të diskutojmë, në lidhëm e fakt një që këto janë vepra cilat ka një gjatësi shumë të gjatë, normalisht ato projektojmë për 50 vite, sepse kjo është maksimumi i projektimit, por ka një gjatësi shumë të gjatë, edhe më shumë. Edhe më shumë vite të cilat do ketë një gjatësin e tyre. Ok, e pra se kjo, kjo që pyte e radhës, me ndërtimin e skafisit, nëse do në bëjmë planin B, do kursenim të pjesën gjusëmën asaj që importojmë, pra gjusëmën asaj që blenë, po do vazhdojmë të jemi të varur nga import. Pa varësisht skafisit. Aktualisht, ndë, duke me preashtim të ndonjë viti hidrologik me reshje të larta, që janë shumë të radha, ne, ne jemi një vënd të cilin kosumojnë më shumë nga sa prodhojnë. Duk e bërë një analiz, ne kemi bërë një analiz duk e marë importin e energjis elektrike gjatë 10 viteve të fundit dhe rezulton që mesatarisht neve në nevojitet rreth 100 milion euro energji elektrike në vit të cilën e importojnë. Me ndërtimin e hidrocentralit skavicës si pas alternativës A, ne do të reduktonim të kosum mesatarisht 26-27%. Kurse në qovë se ndërtojmë skavicën si pas alternativës B, kjo kosum do të reduktoj derin masën 55% duke e referuar sigurisht të shifrave të 10 viteve të fundit. Por duhet të eksojmë një gjë që kërkesa për energji elektrike është në rritjet vazhdushme dhe sa më shpejt që kjoj projekt të marë jetë, aqë më i vlefshëm, aqë më shumë do të ishërbej vëndit tonë dhe sektorit elektroenergjitik. Ok, për para si t'ju pysh sa do zgjas si do bëhet me, me për afërësi, sigurisht, nuk këtëm, lejoni të, të të gjemë Ministrë Mbaluku, gjithashtu në një të prezentim që ishte dhe Kryeministrë. Ne sunojmë që ta realizojmë brënda kadorjeqarit artëshëm, sigurisht do të ofroj një zgjidhje për përmbytjet e shumëta për zonën e fush kodrës dhe fush lejës. Flasim për 10.000 banesa të cilat do të përfitojnë nga kjo projekt. Gjithashtu, 7.000 familje do të përfitojnë nga energjia e prodhuar nga skavica dhe nga optimizimi i kaskadës. Po për mund uh, Berzhin i cili është ofruar për të financuar këtë projekt... Po flasim për hidrocentralin e skavicës një ëndër të gjatë Shqipëris, ende ëndër, por uh, me sa duket uh, të pakten një hap për para që hedhur edhe kemi një studim, kemi dhe alternativa për ditur më shumë, a e bëjmë do të edhe si do të bëjmë. Tani, unë do ju, do ju do më lejoni t'ju pjesë dyve për kozgjatjen. Ministri a thot, kemi objektivin dhe mbarojmë për 4 vjetë, pasaj plus minus është aqë vebre madhe besoj që lejon të margjën e gabimin. 
ka një plan për të bërë konkretisht 4 vjeta, apo është faze 2 taj? Pra, pjesë e këti studimi i fizibiliteti është dhe këtë 4 vjeçari? Apo ende jo? Studimi i fizibilitetit duhet përfundoj i këtë vjet, dhe në këtë fazë, nga vlerësimi që është bërë në studimi në fizibilitetit, është përcaktuar që ndërtimi i skavicës si pas variantit alternatives bë, mes atë arish do të kërkojnë 4 vite i gjysë ko. Por sigurisht, kjo do varet edhe nga mobilizimi që do ashtu, kjo ko nuk është do jetë 4 vite i gjysë, ndërsa mund të shkojnë më shumë, por mund të shkojnë dhe më pak, sigurisht që të varet nga mobilizimi. Por brënda 4 viteve janë gjitha mundësit që mund të realizohet. Ju lutem edhe njërë skenaret, sa të kalim këtë këtë ma tjetër. Zotë Gjurdani, për ju e bëndot Shqipëria një, po të marim ka hidrocentralit në gjashme? Absolutisht. Afer, lartë, kemi? Neve kemi realistë që kemi mbaruar të ashmën, në fakt ka dhe një logikë në hidrocentralit, dhe hidrocentralit që ne kemi ndërtuar, kemi ndërtuar njërin pas taj e zhvilluar tjetëri, dhe në fakt neve sa po kemi finalizuar gati të ashmën, i cili po mbushet, mo glicën, e cila është pjesa dytë pra e devolit. Pra në këtë logikë dhe po të ndjekim afatit kohore, diçka e tjilë pra është realisht e mundshme, pra ndër të tjera janë kryuar gjitha to që janë kapacitetet e nevojshme humane, ndërko që në Shqipëri naturisht për ndërtojnë dhe vepra të tjera, si lidur me tapin, pra kemi disa një seri infrastruktura që të cilat e kanë mundësuar pra transferimin të ashmë të know-how, të përgatitës së një brezit të ri, të personave cilat janë të aftë, naturisht edhe teknologia në dimonë në një drejtim të tjilë, dhe pas ta janë dhe disa faktor të tjerë, për shumull ndërtimi i rrugve, pra rrugve të aksesit, këto janë shumë të rëndësishme për veprat të tjila, pra kras rrugës kombit, neve kemi në ndërtim rrugë në arbrit, e cila jep një mundësit tjetër për ndërtimi në një seri infrastrukturash. Nga në tjetër edhe ato që janë në lidhjet e rjetit e interkoneksionit, neve tashmë, po themi, pas, po themi, pas nga 2016-ta kemi një linjë të re, një autostrat që në lidhë me Kosovën, e cila tashmë ka hyrë në shpërtzim, sepse nga 15 maj këtit viti është në shkruar pra Kosova është energjikisht. Kosova është energjikisht e pavarur tashmë nga, është e njohë nga ENSOIA, nga rjetit ndërkomtar, nga operatorën ndërkomtar të rjetit, të cilët e bëjnë pavarur dhe bëjnë dhe shpërtzimin e kësaj linje. Pra, të gjitha këto dhe shumë faktor tjerë, pa diskutim që e bëjnë të mundshme, lidur edhe fakti, thjesht fakti që e gjitha po paraprijet, se ne studime kemi pasur të tila, nga gjeshe treshi për mëndëm i kemi pasur në vazhimësi, por u parapri për nga një investigim, një analiz e mirë, që ka kushtuar rrët 1.5 milion e euro, e financuar me fondet bashkimit e Evropë, janë pikërish pra për të përgatitur këtë projekt në paket, pra që gjithë shka tjetë e para përcaktuar, dhe si rjedhim pra është përsishtë e mundshme, sepse në fakt dhe financimet pra besoj se janë shumë të... Ajo është faza me vështirë, të atë të shkojate naturisht kompania dhe pa të diskutim kolegu dhe flasin më shumë, po kalon një gjëndje shumë të mirë pra, sepse ka një strukturin të borgjit dhe pikërish pra është një vështetur pra në këtë kuadrë dhe nga to që janë përthemi edhe faktorët e hapi stregut pra gjdo kompani kemi një po të për të përmbledur, kemi një ullje të gjithë rrisjeve, kemi fasilitim të gjithë atyre që janë infrastruktura dhe tjera dhe perspektiva tregut pra pikërish e mundëson diqka dhe tjilë, sepse është një projekt i cili është rentabël, një dekadë do duhet këthejt investimi, minimalisht, si që gjithdo si për marje tjetër, në mos më shumë. Nëse një gjatësia është në bi 50 vjetë dhe këthimi investimi në do të 12-13 vjetë, sigurisht që është shumë projekti mje. Lejo një pytje tjetër, tani unë di dhe kemi digjuar në dhe raportojmë dhe gjithdo media tjetër, ndërtimin në idrës centralit bashkë me dëmin medisar dhe dëmin në komunitetet kur ka dëmin në komunitetet. Ky për këto për masa, si që unë për digjojit, ka rëzishet në bi toka, prona, pulota, banorë? Sigurisht, projektet hidrocentraleve, projektet kësaj natyre, gjithmonë shëqërojnë me efekte në aspektin social, mjedisor, për shkak të mbytisë, si për faqeve të tokës, apo nevojeve për gjvendosur popullësi. Në lidhje me efektin mjedisor, duhet kemi parasysh një fakt që shumë i rëndësishëm, lumi drinë nuk quet në lumi egrë, për themi, Mbi lumin drinë në vendin tonë janë tre hidrocentralet të mëdha, në total janë katër, për tre që janë shumë të mëdha, dhe me satarisht 25% dhe gjatësisë lumin drinë tashme është ndruar në rezervuar, dhe si të të është është përshtatur drejt të transformimi. Në lidhje me aspektin social, pa tjetër që do ketë nevoj për shvendosit për pëllësis, apo... Cilën në... I lutëm e njërë hartën e kishim ke parë. Të dy alternativat ka një parë, njëra më shumë, tjetëra më parë. Po ke zona për shkopisë? Apo më poshtë? 
atere diga dhe godina centralit do të jenë të përqëndruara në një kanjon të ngusht pram shatit Skavic nga ka marrë dhe emrin ka marrë dhe emrin projekti kjo vendodhe e ndodhe të rreth 21 km në jug të Kuksit apo 26 km në verit për Shkopis kurse pjesa më e madhe e rezervuari do të shtrijet në teritorit e për Shkopis Ka një përdugarit e se sa banor të preken? Kemi një shifër para prake por për mos të lejuar që temi një shifër që më të ashtu, po presim është në procese si për përfundimi i vlerësimit të impaktit social medisor, po presim deri sa të përfundoj, brënd aktivitit do përfundoj dhe pa tjetër që do të kemi detajuar edhe këtë pjesë. Ajo që është rëndësishme është që përfundimi i studimit, por jo vetëm i studimit, por opinioni specialist dhe më të mirë të korporatës elektronikitike shqiptare, gjithashtu vlen të eksohet gjatë ti procesi korporata elektronikitike shqiptare ka angazhuar edhe një pjesë të atyre studiusve, ingjinierve, ekspertve të cilët janë marë me studimin, projektimin apo ndërtimin e këtyre veprave, përfshirë dhe studimin fidestarë të hidrocentralit Skavicës dhe të gjithë arri në një pikt përbashkët që thonë pavarësisht se alternativa bë ka impakt më të madhë social mjedisor efektet e saj pozitive për sektorin dhe për vendin tonë e justifikojnë plotësisht të gjitha këto të gjithë të ndikim. Mirë po, e më binu që protesta do ketë, pa to janë. A tere... Janë edhe unë kam parë edhe një grupet të ngritura që janë kunder, që që do ketë protesta, po burojë të gjithë zhjithja me mirë. A tere... E mundshme. Për të sjaruar pak të pjesë pëse shumë sensitive, hidrocentrali duhet të ndërtojt duke pasur parasysh parimi që askush nuk do jetë më keqë nga sa ishte. Në këto kuptim, kjo zonë do të marri një zhvillim tja zakonshëm. Duke njësur që nga punësimi, punësimi gjatë ndërtimi do tjetë me të vërtet shumë masiv. Pas përfundimit të ndërtimit, operimi, mirëbajt e shfridzimi, pa tjetë që kërkojnë një staf dhe do tjenë punë, po themi punë të qëndrushme, të vazhdushme, cilësore. Një tjetër aspekt pozitiv për këtë zonë do tjetë hidrocentrali do shëqërojt me një infrastrukturë ndimëse të jashtë zakonshme, do kemi rrugë të reja, qëndra shëndetsore, ose zona ndërtimi të reja të planifikuara si pas gjithë regullave të urbanistikës, do të kryojnë kushtet të jashtë zakonshme për shkak dhe të përmirësimit infrastrukturës, për zhvidimin e turizmit, sektor të tjertë ekonomisë si që është peshkimi, Pra, në këta aspekt, efektet negative, efektet në pjesën e si përmet në zonën e peshkopis nuk do tjenë vetë negative, por është një mundësia jashtë zakonshme që të të nërëshojnë totalisht gjithë kjo zonë. Oke, është një mundësi, po tani po vike pjesa ime preferuar, ke pjesa financiarë. Jemi në mes të pandemis globale, jemi pas një tërmeti ku shkuam kërkuam para. Kemi unë ne që ndjekim edhe më shumë që shim financiare të arkës shtetit të shohim që shdo muaj më pak të mblidhen dhe jo këta her jo për fajt të shtetit, po për fajt të zvoglimit aktivitetit ekonomik. Si bët që të gjesh 5 milion euro për një atërë central që të shërben vetëm ty, po të ishe përfitim globale, kuptoj për ty? Atërë, investimi si kurse është të ndo tjetë publikë, Nga do të vinë leket në përmjet huave, kredive apo granteve, kjo ende nuk është përcaktuar dhe nuk mund t'jap një përgjigje për këtë. Por ajo që është rëndësishme duhet të këtësojnë faktin që ndërtimi i ti do të zjasin me satarisht 4 vite e gjysë. Dhe nuk është të thënë që në qovë se nesën njësë ndërtimi hidrocentralit, pa tjetër duhet t'i kesh të gjitha leket. Mirë është. Leket do t'i zbursohen. Mirë është t'jene aty se ngecë rrugës dhe ne në historin Besoj që nëse është është rentabil si shduket, nuk do ketë problemet tila. Po nga që jemi këtë periud që jemi, pytja është e parë që vjenë. Duk e parë në të kontekst, duket e vështirë, ose duket që nuk është në kohën e durë, por si kur se e theksova, sa më shumë e vonojmë, aq më shumë... Nuk është se do përmirësojt në një gjithë, pa? Unë mendoj që është e kundër, ta, ma dhe ne shpesherë diskutojmë në për medjume e këndryshme, pikërish për mbarimin e disa veprave të mëdhaja, të rheqes e disa investimeve të reja. Në fakt, po të shikoni angazhimin e qeverisë shqiptare, ka prenjikoj e gjatë, pra me korporatët në investimeve shqiptare, por edhe në përsa i përket edhe sektorve të tjerë, përsa i përket pra nërtimit e njilë digjistacioni, që ka të bëjmë me investimet me kapitalet publike, me apin e bursës. Nëse kjo nuk është 
Pra kemi... Po, për do shkoja ti, më lera dhe se kam dakord, me kënesim, veda dhe Pra, gjithë si për, ta, për të darë në aspektet të tjera atjere, atjere lidhur pikërish po themi në kuadrë të sektori energjitik, shikojt nga Bashkimi Evropian, pikërish si Chelsea për i më këmbjen e post-Covidit, pra situatës që ndjek pas Ka një arsye pëse nuk bëhet me uh, financim privat duke që nëse nuk është të jemi kunder e, e në të filozofi qeverise. E theksova në fillim, uh, ndërtimi i këti hidrocentrali në rrjedhe në Siperme, do të ndikojnë në të gjithë hidrocentrali. Ok, dhe s'mund të jetë kontrol privat? Ne përmëndëm gjithë efektet pozitive që këtë hidrocentrali do të sjedhi, pra optimizimin e prodhimit, reduktimin e përmbytje dhe apo rritin e sigurisë veprave i drike, por këto fenomene, këto efekte pozitive, vinë vetëm në rastin kër këtë pronësit të shtetit. Në rastin do të ishte një investime kapital privat, jo vetëm që nuk do t'i kishim këto efekte, por mund t'i kishim në nga në në kundërt. Po pra, do ishte në kontrol privat. Pra, praktikisht është një vepër strategjike. Absolut, ja, ja, nuk mund t'i lijet në dorë privatit, sepse do tot, sepse në fakt duhet që në kryet të kaskadës, bëhet edhe qelësi edhe kontrolusi gjithë rrjedhës e kaskadës më poshme. Ne kemi bërë dhe i një gabim strategjik, duke kufizuar atë që është rrjedha fundore, duke vendosur një kompani private, naturisht është bërë një zidhe shumë e mirë, është bërë optimale, po, ashta, është bërë zidhe e mirë, por nga nga tjetër ka kufizuar pikërish atë që është regjimi ujrave. Pra ne jemi të detyruar që të lëshojmë, të kalojmë një rjetë të saktuar, pikërish për të bajtu rentabel atë projekti. Cili pra nuk është pjesë e, po themi, e gjithë menagjimi strategjik të kaskadës, por është një projekt në vete. Ndërsa, nëse ne do të bënim të njëti nga bime, cila është e pa mundur, të gjithë të sepse... të të tona, apo vetë të të zonë? Jo, janë të mdatë si pas renditjes si e prodhimit të tyre. Të emi okay. renditjes si pas kapacitetit instaluar. Skavica si pas alternativës bë, si do tjetë tjet, e katërta, pas tre hecëve kryesore të kaskadës Lumi Drin, kurse alternativa A do tjetë pas hidrocentralit më glicës. Ok. Ka një uh, pritëshmëri ka tregu për këtë? Thiu ma bëtyri në tatë që ne do jemi aktorë më të rëndësishëm trek. Po të regu mbrapsh për e pret? Uh, po, Alo thjesht faqesh edhe të ofron një... Po, do të osha që ne se pare i këtë duhet të shikojmë uh, neve nga interesi jonë komtar, po themi, mund të shikojt edhe në interes në tregu rajonal, gjendë direkt, po themi, lidur me atë që është mundësia ose opcioni që të ashmo po shkom për para, i bashkimit e nërgjitik se pare me tregu në e Kosovës, e cila pra jep një mundësi shumë të mirë, sepse bënë optimizimin edhe shurëzimin të burimeve të tjera. Për shumët, për burimet fë alternative të rinovushme, janë shumë të mira, por janë, janë me, me luhatje. Ka një, pra, ka një prodhim që ka një luhatje jetë fort. Për shumë lidhur me qenërisht me ato që janë eolike, që janë burimet të cilat janë të pa programushme. Pra, dhe, dhe, ka një regull, e erës. Po, e erës. Ka një regull që për çdo megavat të ri që ne duam të investojmë në energjitë rinovueshme alternative, veçanërisht eolike, nga era pra duhet kemi një backup, pra një po, po, megavat qar, qar. në energji hidro. Mjë, po ashtu edhe në tregun kosovar, se me këtë mund ta mbyllim, pikërisht pra balancimi më i mirë, pra në, Kosova natyrisht njëtë për që ka mundësi pra resurse natyrore, shurëzimin e linitit. Po liniti është një teknologi e cila do disa orë për të arritur prodhimin e ti optimal. Pra okay. nuk mund të ndizet dhe thiket për e them në gjutë të thjesht, pra si pas atyre që janë ngërkesave të tregut. Pra në këtë kuadrë ne kemi një interes komtar dhe mbar komtar. Pra natyrisht të aktor të tjerë, sepse e tha më herët, Bashkimi Evropian pikërisht ka financuar studimin e këti projekti dhe natyrisht do më bështesit dhe ndërtimin e ti. Që bëjnë një pyti, e di që Skavica e Skavica dhe ka 6 vjetë, po pse mos investohet shteti shqipetar, apo për më te për keshi, më shumë në prodhimin e regjisë djelore, se sa në Skavica? Sigurisht, e sigurisht diversifikimi burimeve të energjisë është një kriter për vendin tonë, sepse aktualisht e kemi të përqendruar gjithë prodhimin në burime hidrike, dhe ndoshta në të artën edhe keshi mund të shfaqet në, në investimet të kësaj natyre, por si kurse e përmëndi dhe Lorenci pak më par, investimet kësaj nature, pra impjantet fotovoltaike, apo energjia prodhuar nga impjantet eolike, kanë një veçanti, kërkojnë pa tjetër shërbime balancimi apo shërbime ndimëse. Dhe këto shërbime, projektet hidrike, hidrocentralet, i ofrojnë më së miri për shka këtë kohës reagimit të arritjes së ngarkesës së dëshiruar, të cilën arrin të balancojnë në kone duhur rjetin elektroenergjitik. Pra mund t'i bëjmë ato, për prapë këto... Nëse ne do zhvidhojmë ato, 
pa pasur këto, ose më sakte është fati math për ne që kemi burime hidrike dhe mund të zhvillojmë burimet e energjis alternative, ma dhe mund të kombinojmë prodhimin e tyre në një sistem hibrid, do t'i është një mundësia artë për vendin tonë, por në dërtim hidrocentralit skavicës, në i rritë kapacitetet për të ofruar këtë shërbime jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vendet e rajonit. E din të nëshmëj është lanqua një projekti madhë për nëndërtimin e impianti fotovoltaik në Karavasta dhe me kalimin e kozë besoj që të ketë pa tjetër projektet tjeda. Edhe në vendet e rajonit diskutohet zhvidhimi i burimeve alternative dhe sigurisht me zhvidhimin e këtyre pa tjetër të kërkojnë në burimet, më falë një shërbimet e balancimit, të cilat vendi jonë mund t'i ofrojnë në aktualisht me kapacitetet hidrike që ka, por me ndërtimin e skavicës mund të bëhet dhe një faktor në gjithë rajonin. Pra, ne mund të shërbejmë si valvula sigurisë për gjithë rajonin të kësa zhvillojnë ata energji alternative, edhe ne, po, ata presisht, po pa tjetër. Në rrasë se mungon edhe duhet me levizet, Shqipria ka energji për qitër. Mirë. Në fakt, edhe Kishi ka njësur efektivisht të marë disa investime në energjit rinovushme, më herët ka njësur me një park fotovoltaik, mbi uj, 17 mega, po ashtu natyrisht ka dhe projektet të reja. Por fakt është që në përgjithsi ka një qasje, po themi në tregun energjitik të përbashkët e Evropian, për dhenjen për kufizimin si tua shëktyre që kanë qenë kampionët, në thonjza ose kompanite mdhaja komptare, dhe hapjen ose quarin e financimeve dhe mundësit për ato që janë kompani private, për të mundësuar futin e aktorve të rinjë, në njërë që pasaj të ketë një garë dhe që e gjithat për këthejt një qëmim që thonë më tullët. Po, Shqipëja, pëse nuk diskuton asë njërë për termo centrale? Për qështjet qërë më zmjetë disore? Jo, pra, nuk e kemi shtë undë, pak dhe nuk kam parës njërë të shkojmë afrë. Ja, do vija të apyë e s'keshe. Po, pa tjetër. Ne i kishim termo centralet edhe... E pra, për qështjet mjedisi, eficience... Problemi i tyre është me që falë lëndë e djekë se do punësh. Kosova ka rezervat të pasura në lidhje me që myrën që përdojrë si lëndë të parë në... Ne jo, ne kemi ujë. Ne nuk kemi rezervat të tila, neve tashme që erdi gasjel si tap, ndoshta me duke përdorur gazin në termocentrale, mund të jetë një, mund të jetë dalin fizibel si projekt, por... Ok, po pra, nuk është... Kompania kesh naturisht është është pronare, po themi, ose është aksionere e tesi të vlorës së parit. Pikërish ka një projekt për vëndje në punë të ti, i cili bëtë fizibel të ashtë nga tapi. Nga nga tjetër është një projekti tjetër, strategjik, i cili ka shkuar për para quet është projekti i tecit të vlorës, i cili është ma dje shumë i madhë, është 350 mega, 380 që të nuk funksionon. I cili pikërish pra ka pasur një ndëprere, pikërish ka këto, po themi, nga qëtësime që ngritën lidur me efekte që ma i mund të kishtë ndotë. Po do vjetë në njërën punë? Pra, a i projekt është financuar nga banka botërore dhe natyrish ka bërë studimet e veta, ka marë atë që është nga agencija investimeve nga AIDA, ka marë pikërish pra statusin e projekti strategjik në sektorin energjik. Jo, shumë të akordja, po e dima do filoja për e ndeja. Jo, kam betur në këtë fazë, pra nuk është shkuar për para në punimet, sepse situa shpati shqecime nga komuniteti, nga zona e korqës dhe në i farë mënyre e frenovi. Ka një arsye se duke duke qënë Shqipëri, gjithë dojë qeveri ka strategjit e vetë, a shkër ndryshimi, vazhdushëm. Dhe ne ishim në një 8 vjeqar me mini hidrocentrale, një politik më vete, dedikuar, me sëmbaj mëndë, dhe ndërko, qeveria rama një qënë 2013, dhe 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 një më fokusuat e të ndaj, ato se të pakëtën të mos shtimi i atyre të vejgjelve. Dhe ta një vjenë me s'ka vicen që është shtimat edhe përfshjet. Ka një filozofi në këtë mesa, po kështjo koa hidrocentrale Pa dashur të hymë në politika apo në interpretimet vendimeve të qeveris, në lidhje me opinionin tim, hidrocentralet e vogla kanë si edhe më shumë dëme në aspektin mjedisor social, se sa përfitime në lidhje me rritin e sigurisë funizimit vendit me energi elektrike. Dhe është e pak rasush me efektet e tyre, qoftë negative, qoftë pozitive për balë efekteve të këti investime. Sot të hidrocentralit e vogla përbëjmë 10% dhe apo e kam nga bëjmë? Jo, shumë i dartë numëri, në fakt prodhimi i tyre për 2-3 mujore resh ka qënë 50%, pra kontributi që ato kanë dhënë, kanë rezultuar në tabën, dhe në kjo në fakt edhe në bështet më themi edhe vëmëndin që vumbi ato, por në fakt koha i ka kaluar tyre që janë projekteve të vogla. Ta shme projektet e mund shme janë vetëm projektet mëdhaja, cilat pikëri sepse mundësojnë nga hapja e tregut, përthithen se pari kapitalet me një ko 
kosto të ullot nga ana tjetër edhe pastaj duhet menduar çfarë duhet bërë me atë energji. Pra të gjitha këto bëjnë atë që është depozitim në ana tjetër je të zgjidhi po themi të mirë atyre që janë probleme me që janë verifikuar me mjedisin, sepse një projekt i vogël detyrimisht pra kërkohet të ngushtojnë kostot dhe nuk ka mundsinë për të bërë në mënyrë shumë të thelluar të gjithë studimet. Ndërsa pikërisht projekte të tilla pra i kanë gjitha mundsitë dhe përkthehen pastaj në investimet që ndryshme, investime afa gjatë. Kam një pyetje të fundit se për çdo gjë folëm, po besoj ata që janë ndjekur e kanë patur pyetjen e parë. Folëm për eksport, folëm për fuqizim të Shqipërisë tregun energjetik, bursa, kapacitete, renditje mes Kavicën. Sa janë shancet që shqiptarëve i ulet çmimi energjisë? Apo e përcakton tregun nuk ka lidhje kjo? Kjo përcakton kërkesa ofertë, enti rregullator, janë politika që dalin jashtë ja është vendimarje së keshit. Jo, jo, pa tjetër, jo, dekord, po po them, pritet këtë dhe një efekt në këtë drejtim? Jo, nuk po them sa, e di që nuk kemi atje. Ndoshta, për mos të bërë ndoj parashikim, ndoshta të këqmimi nuk e di, nuk ditë flasë, por di që do t'i, do këtë ardhura në bugjetin e shtetit, që do të përkthejmë pa tjetër një investime në përmirësimin e... Ose në unë lëqmimin, të jo. Ose ka të ardhura në bugjet Për ju, do ketë impact këne? Absolutisht, pra, se farin edhe kemi një shtim kapaciteti dhe na je mundësim pikërish për të pasur një edhe një qartësi, po themi, me mundësim se sa ne prodhojmë. Pra nuk varemi nga importet, pra nuk kemi pre, po themi, e qmime ja zakonisht të larta. Tregu energjitik i sa ardhës, bëhet nga dy aspekte, nga tregu i lirë, dhe aktorët, ajo është në dorë të tregu, dhe aktorëve të ndryshëm, nga nga tjetër përbëhet nga tregu i reguluar. Dhe tregu i reguluar varet pikërish pra nga autoriteti regulatori energjis, po themi që natyrisht është pjesë ose në banë në vëmëndi ato që janë, po themi, edhe strategjit të gjithë përshirëse të sektorit. Sepse natyrisht edhe enti regulator duhet jetë shumë i drejtë dhe i vëmëndshëm, nuk mund si të bëjë të ketë përfitime pra, të gjitha transferojnë në bugjetin e shtetit. Dhe të gjitha të ashmën do kalojnë në përmjet asaj që është në bështetja që vjenë në përmjet Ministrisë për Kraje Sociale. Pra, jo në përmjet OSHE, sepse naturisht OSHE është një aktor tjetër në tregi, cili do duhe që ta gjejë energjin, dhe naturisht ta ofrojë gjithmon me kosto, po themi aty hymë ke aspektet regulatore, që kanë nevoj për një vëmëndjet politike, së afrë mi jemi afrë fushatave. Pra, është e mundshme, pra që, po të temi një sasi 100 kW, 200 ajo që do vendosit, të ofrojt ose me zero, ose me një qmim të përshatë, në pikërish për ato që janë në shtresat në nevoj. Mirë, unë nuk gëzove që e mbyllu me lejmë të mirë, se si pasaj dhe sa konkretisht do jetë, do duhet diskutojt në vitin të vazhdim. Falim derit zëtë Gordani, falim derit zëtë Shuri. Falim derit përftesa. Uroj që ato që u thanë këtu të kështë shërbyrë si një të pak të një pjesë e pare shpejgjimeve për ditur më shumë për skavicën. Nëse kjo projekt vazhdojnë me këtë rritëm edhe me këtë intensitet, e në binur një një avët edhe muajnë vazhdim të flasin për sëria edhe më shumë për skavicën. Farim dyje që në ndojshët bashkë për shemi të internet.